இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம பட்டி இல்லாத ப்ரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸ் எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்போ நம்ம வந்து நாற்பது இன்ச் ப்ளவுஸ் தைக்க போகிறோம் அப்படின்னும் பொழுது நாம் எப்பவும் போல தான் அந்த சுற்றளவு எப்பவும் எடுக்கிற மாதிரி தான் நாற்பது இன்ச் அவங்களோட விட்டு உடம்பு சுற்றளவு இருந்ததுன்னா அது கூட நம்ம ஒரு ஆறு இன்ச்சை சேர்த்துக்கணும் இப்போ சுற்றளவு நமக்கு நாற்பது இன்ச் ப்ளவுஸ்ன்ற பொழுது மார்பு சுற்றளவு அதிகமாக இருக்கிறவங்களா இருந்தால் நமக்கு இடுப்பு சுற்றளவு கொஞ்சம் குறையும் இப்போ அவங்களுக்கு நம்ம மார்புக்கு அதிகமாக ஷேப்பு பிடிக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் ஆளை பார்த்து தான் நம்ம அதை சொல்ல முடியும் முப்பத்தாறு இன்ச்சு ஆளுங்க எல்லா இதுலேயும் இருப்பாங்க ஒல்லியாக இருப்பாங்க மார்பு பெருசாக இருக்கும் அவங்களுக்கும் அது சுற்றளவு சரியாக இருக்கும் ஆனால் ஓ எல்லாமே ஓரல உடம்பு இடுப்பு எல்லாமே பெருசாக இருக்கிறவங்களுக்கும் சரியாக இருக்கும் அதனால் தோற்றத்தை பொறுத்து சில விஷயங்கள் நம்ம மாற்றிக்கணும் சரிங்களா இப்போ நாற்பது அப்படின் பொழுது நம்ம எப்போவுமே கூட ஒரு ஆறு இன்ச்சு சேர்த்துப்போம் அந்த ஆறு இன்ச்சை சேர்த்த பிறகு நாற்பத்தாறை நம்ம பாதியாக பிரிக்கிறோம் பாதியாக பிரிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு நம்ம இருபத்தி மூணு அப்படின்னு வைக்கிறோம் அதாவது நம்ம வைக்கிறது இந்த கரை பகுதி கரை பகுதியோடைய ஓ இதை தான் நம்ம கைக்கு ஓரத்தில் கொடுக்க போகிறோம் நம்ம எடுக்கிறது இந்த வெட்டுப்பட்ட பகுதியிலேருந்து தான் எடுக்கிறோம் டூ பை டூ நிறைய தொழில்கள் இதை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க எப்படி இருந்து வெட்டணும்னு அதுக்காக தான் இதையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் இப்போ இருபத்தி மூணு நம்ம நாற்பத்தாறில் பாதி இருபத்தி மூணு நம்ம வச்சுருக்கிற அந்த ஆறு இன்ச்சுன்றது ஷேப்பு சீம் அலவன்ஸ் எல்லாமே சேர்த்தது தான் சரிங்களா இப்போ நம்ம அந்த இருபத்தி மூணுன்னு பாதியாக பிரித்ததை கட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த கரை பகுதியும் இந்த கரை பகுதியும் ஒன்றா மீட் ஆகுது பாருங்கள் அப்போ நம்ம வெட்டுறது இந்த குறுக்கு பாகத்தில் வெட்டுறோம் இப்போ இந்த மாதிரி வெட்டினதை நம்ம நேராக கிழித்தா தாராளமாக அது கோஸ் இல்லாமல் வரும் ஆனால் இப்படி கரை பகுதியில் இருந்து நீங்கள் வெட்டி கிழிச்சிங்கன்னா கட்டாயமாக அது கோஸாக போயிடும் அதனால் இப்படி இருந்து வெட்டும்பொழுது தாராளமாக நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு இன்ச்சு ரெண்டு இன்ச்சு அப்படி வெட்டிட்டு இப்படி நேராக கிழிச்சிங்கன்னா நேர் பிஸாகவே கிடைக்கும் இது வந்து நான் சொல்கிறது பிட்டில் மட்டும்தாங்க நீங்கள் புடவையில் நம்ம கரையிலேருந்து தான் கிழிப்போம் அது வந்து ஓரம் தைக்கிறதுக்காக சரியாக வரணும் அப்படின்றதுக்கு இப்போ நம்ம பேக்கு வெட்டிட்ட பிறகு ஃப்ரண்ட்டை நம்ம ப்ரின்சஸ் கட்டுக்காக போட போகிறோம் அதுலேயும் வந்து இந்த கட்சோலி பட்டி அப்படின்றது இல்லாமல் தைக்க போகிறோம் இப்போ வந்து ஷோல்டர்லேருந்து அவங்களோட இந்த கட்சோலியோட கட்டு வரைக்கும் வர்ற அளவு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அது தோற்றத்தை நேரில் பார்த்து தான் எடுக்கணும் அப் பெரிய கப்பாக இருக்கிறவங்களா இருந்தால் நீங்கள் பதினாலு பதினாலர கூட வைக்கலாம் ரொம்பவே பெரிய கப்பாக இருக்கும்பொழுது அது பதினஞ்சரை வரைக்கும் கூட நீளும் அது வந்து நீங்கள் ஆளை பார்த்து தான் முடிவு பண்ணணும் இப்போ ஆனால் வந்து பொதுவான அளவு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதிகபட்சம் வந்து பதிமூணு பன்னிரெண்டரை அப்படி தான் வரும் இப்போ வந்து நமக்கு அந்த தோற்றம் பொறுத்து தான் மாறுபடும்னு நான் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா அதை நீங்கள் கணக்கில் வச்சுக்கணும் இப்போ இது வந்து பதினாலுன்னு வைக்கிறேன் இந்த ஷோல்டர்லேருந்து இங்கே வரைக்கும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த இடமும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதாவது கழுத்து ரெண்டு இன்ச்சு எடுக்கிறோம் கழுத்தோடு சேர்த்து ஷோல்டருக்கு அஞ்சாக வைக்கிறோம் பாருங்கள் ஆனால் கழுத்துக்கு ரெண்டு இன்ச்சு வைக்கிறோம் அப்போ ஷோல்டர் வந்து மூணு இன்ச்சு தான் இது வந்து பொதுவான அளவு தான் ஷோல்டர் வந்து மூணு இன்ச்சுன்றது பொதுவான அளவு எல்லா ப்ளவுஸுக்குமே நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அது வந்து ரொம்பவே பொதுவான அளவு இப்போ இந்த பதினாலுன்னு வச்சுருந்தோம் இல்லையா நம்ம வந்து சாதாரணமாக கட் பண்ணும் பொழுது இப்படி இந்த ஷேப்புக்காக இப்படி போட்டு கட் பண்ணுவோம் ஓகேவா அதுக்கு பிறகு பட்டியோட அளவை பார்க்கணும் பட்டியோட அளவு அவங்களுக்கு மூணு அப்படின்னு அந்த ஃபினிஷிங்கில் வரணும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு கால் இன்ச்சில் இங்கே ஒரு ஸ்டிச் போகும் இதை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு ஸ்டிச் போகும் அப்போ இந்த இடம் பார்க்கும் பொழுது ஃபினிஷிங்கில் உங்களுக்கு மூணுன்னு இங்கே வரும் ஓகேவா இந்த இடத்த நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கணும் இப்போ நமக்கு தேவையான இடம் வந்து இது தான் இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த ஷோல்டர் இங்கேருந்து நம்ம இங்கே கொண்டு வரும்பொழுது இந்த டாட்டோட என்டிங் பாயிண்ட்டு எங்கே வருதுன்றதை பார்த்துக்கோங்க 
சரியா இப்போ இவங்களுக்கு நான் பத்துன்னு வைக்கிறேன் ஷோல்டர்லேருந்து பத்து இந்த இடம் பார்த்துக்கணும் இந்த இடம் நாலே காலா நாலா ஒரு பக்கம் ஷேப் வந்து தள்ளி போகிறவங்களா இது எல்லாமே நீங்கள் இதில் நீங்கள் கணக்கு பண்ணணும் இது வந்து பொதுவாக நான் தெக் நான் வைக்கிறது வந்து பொதுவான அளவு அதாவது நாற்பது இன்ச்சுக்கு உண்டான பொதுவான அளவு இங்கேருந்து நாலுரன்னு வைக்கிறேன் இங்கே இருந்துன்னா கொக்கிப்பட்டியிலேருந்து இந்த டாட் வரக்கூடிய இடம் நாலுர இப்போ இதிலையே நம்ம கழுத்துக்கு இதெல்லாம் நம்ம அளந்து கட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டு குழப்பிக்காமல் நம்ம அந்த ஷேப்புக்கு டாட்க்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்றத நல்ல முக்கியமாக வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு ப்ளவுஸுன்னு நம்ம கட் பண்ணும் பொழுது எல்லாமே சேர்ந்து தானே வரும் அதனால் இது எல்லாமே சொல்லாமல் உங்களுக்கு வெறுமனே துண்டை இந்த இடத்த மட்டும் சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு இங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பி பிகினர்ஸ் பார்க்கும்பொழுது கொஞ்சம் புரியாது இல்லையா அதுக்காக தான் இதெல்லாமே நான் சேர்த்து வரைஞ்சி காட்டுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம நார்மல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த மாதிரி டாட்ஸ் வச்சு தான் நம்ம பிடிப்போம் ஆனால் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு இங்கேருந்து இந்த கட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கேருந்து நமக்கு நாலு இந்த இடத்துல இருந்து நேராக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க அதாவது இங்கே நம்ம என்ன லென்த்துலேருந்து எடுத்தோமோ அந்த லென்த்துலேயே ஒரு கோடை போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த ஷேப் வந்து நாம் எவ்வளோ பிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இப்போ நம்ம இதை மடித்து இங்கே பிடிக்கும் பொழுது எவ்வளோ பிடிப்போம் அப்படின்றது உங்களுக்கு அந்த தோற்றம் பொறுத்து நீங்கள் செய்வீங்க இல்லையா இப்போ அதிகபட்சமாக ரெண்டே கால் அந்த மாதிரிலாம் கூட பிடிக்கலாம் நம்ம இதை மடித்த பிறகு இந்த ஒரு பாதியோட அளவை தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இவங்களுக்கு நம்ம ஒன்றரை அப்படின்னு எடுக்கலாம் அதிகபட்சமாகவும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இப்போ இந்த இந்த ஷேப்பை நீங்கள் அதிகமாக எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம முதல்ல ஒரு ஆறு இன்ச்சுன்னு கூட்டணும் இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் தாராளமாக எட்டு இன்ச்சாக கூட கூட்டிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஷேப்பெல்லாம் பிடிக்க மீதம் இருக்கும் பொழுது தான் நமக்கு சீம் அலவன்ஸ்லாம் கரெக்டாக கிடைக்கும் இப்போ இந்த சென்டர் கோட்லேருந்து நம்ம இங்கே ஒன்றன்னு எடுத்தோம் இல்லையா அதே இந்த பக்கமும் எடுங்க அதே ஒன்றை இங்கே இப்போ இதை தான் நம்ம டாட்டாக பிடிக்க போகிறோம் நம்ம எங்கேருந்து எது வரைக்கும் பிடிக்க போகிறோன்றத இந்த இடத்துல சரியாக மார்க் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ இந்த இடத்த நம்ம நேராக போடுறோம் இங்கே மட்டும்தான் நம்ம ஷேப்பை பிடிக்க போகிறோம் ஆனால் இந்த இடத்துல நேராக பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து நேராக இது உங்களுக்கு சரியான அளவில் தான் பண்ணுறீங்களா அப்படின்றத இங்கே வச்சு பார்த்துக்கோங்க நம்ம இங்கேருந்து ஒன்றரை ஒன்றரைன்னு எடுத்தோம் இல்லையா இங்கே வச்சு பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு அதே அந்த மூணில் கரெக்டாக அந்த கோடு மீட் ஆகணும் இப்போ இந்த போர்ஷன் முழுக்கவுமே நமக்கு தேவைப்படாத போர்ஷன் இது மொத்தத்தையுமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் வேறு இந்த ஷேப்பெல்லாம் நான் வந்து நார்மல் ப்ளவுஸ்க்காக வரைஞ்சி காமிச்சது அது வந்து நீங்கள் அதை வந்து இதில் அப்ளை பண்ண வேண்டாம் நமக்கு தேவை ப்ரின்சஸ் கட்டு தான் ஓகேவா இப்போ இந்த இடத்த நம்ம அப்படியே பிடிச்சி இப்படியே தைச்சோம்னா உங்களுக்கு இந்த ஷேப்பு சரியாக இப்படி வந்து நிற்கும் உங்களுக்கு இதில் பார்க்கும்பொழுதே தெரியும் இவ்வளவு தான் ப்ரின்சஸ் கட்டு இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து நீங்கள் இங்கே நம்ம ஆம் ஹோல்லேருந்து ஒரு டாட்டு பிடிப்போம் இல்லையா டாட் இப்படி பிடிச்சி இங்கே நிறுத்துவோம் இங்கே ஒரு டாட்டை பிடிச்சி இங்கே நிறுத்துவோம் இந்த ரெண்டு டாட்டுமே இப்போ தேவை கிடையாது ப்ரின்சஸ் கட்டில் இந்த ரெண்டு டாட்டும் வராது நீங்கள் ஆனால் இந்த டாட்டோட அடையாளத்தை வச்சுக்கிட்டு அப்படியே இந்த இடத்த கட் பண்ணிக்கோங்க வளைச்சு இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க மற்றதை எல்லாத்தையும் நம்ம கழுத்து இதெல்லாம் கட் பண்ணலாம் ஆனால் உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க எங்கேருந்து எது வரைக்கும் நீங்கள் பிடிக்க போகிறீங்கன்றத சரியாக உங்களுக்கு இடத்த அடையாளமாக ஒரு மார்க் போட்டு வச்சுக்கோங்க நான் இதை வந்து இந்த இடத்துல நுனியில் மட்டும் கொஞ்சம் கட் பண்ணாமல் இருக்க பாருங்கள் சில நேரங்களில் பீஸ் மாறும்பொழுது குழப்பம் வந்துடும் அதனால் இந்த நுனியில் மட்டும் கொஞ்சமாக நீங்கள் கட் பண்ணாமல் நீங்கள் வெட்டின பிறகு மிஷினில் உட்காரும் பொழுது இது இது ஒரு பீஸு அது வந்து ஒரு பீஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணணும் இப்போ நாம் இதை வந்து தச்சு பார்க்கலாம் இந்த பாகத்தை இப்படி போட போகிறோம் இந்த பாகத்தை இப்படி போட போகிறோம் 
ரொம்ப ரொம்ப எளிய முறை தான் இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே வச்சு நீங்கள் அது போக்குலேயே சரியாக திருப்பணும் இப்போ நீங்கள் இதை தைக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது முதல்ல ஆரம்பிக்கிற இடம் கீழவாக இருக்கணும் கீழே இருந்து நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த இடம் வந்து சரியாக திரும்பும் நீங்கள் மேலே இருந்து ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஷேப் வந்து கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆகும் அதனால் இப்படி வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஈவனான பொசிஷனில் இருக்குது என்ன காரணம்னு நினைக்காதீங்க இப்போ வந்து இந்த இடம் வந்து கேர்வ் இருக்கிறதால நீங்கள் எப்படி வச்சாலுமே நல்லா தைக்க தெரிஞ்சவங்க எப்படி வேணாலும் கரெக்டாக வச்சு மேனேஜ் பண்ணிவிடுவாங்க இது இப்படி தான் வைக்கணும் இந்த இடம் வந்து மேலே ஈடு தழுத்தியாக இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து கட்டாயம் பிகினர்ஸ்க்குன்னா குழப்பம் வரும் இப்போ இதை நீங்கள் சரியாக வைக்கும் பொழுது இது ரெண்டுமே ஈவனான பகுதி இல்லையா அதனால் உங்களுக்கு தைரியமாகவே தைக்க முடியும் இப்போ இந்த இடத்த நீங்கள் அந்த நுனியை கட் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயே டபுள் ஸ்டிச்சும் போட்டுக்கோங்க வேணா நம்ம வந்து வேறு எதுக்காகவும் மற்ற ஸ்டிச் எல்லாம் போடலை இதுக்கு ஷேப்புக்காக அதனால் இதை வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக டபுளாக போட்டுக்கோங்க ரெண்டுமே மாற்றி மாற்றி தைக்கிறீங்களான்றத உறுதிப்படுத்திக்கோங்க இப்போ நம்ம தைக்கும் பொழுது கீழே இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது இந்த அகலமான அதிக பகுதி மேலே வந்தது கீழே சின்ன பகுதி வந்தது இப்போ அடுத்தது தைக்கும் பொழுது சின்ன பகுதி மேலே வரணும் பெரிய பகுதி கீழே வரணும் இல்லை நீங்கள் அதே மாதிரியே ஒரே மாதிரி இப்படி வச்சு தைச்சிட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து ஒரு பக்கத்துக்கான ஷேப்பாக ஆகிடும் அதாவது ஒரே ஒரே சைடில் மட்டுமே தான் நீங்கள் தைச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தமாகிடும் சரியா இப்போ இதை தைச்சிக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நம்ம பட்டிக்குன்னு தனியாக எந்த வித ஜாயினும் பண்ணலை சரியா அதாவது இது இது வந்து நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சி காமிச்ச இடம் இது வரையாமல் இருந்த இடம் இப்போ இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு கீழே பட்டியோட அளவாக இங்கே நிற்கும் ஆனால் நம்ம இதை அப்படியே வச்சுட்டோம்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே இந்த இடம் வந்து கனம் இல்லாத ஒரு போர்ஷன் ஆகிடும் இல்லையா அதுக்காக கனத்துக்காக நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு கிளாத்தை ஜாயின் பண்ணி மட்டும் விடுங்க மற்றபடி நீங்கள் புதுசாக இந்த இங்கே வந்து ஒரு கட்டு வராது அவ்வளவுதான் இப்போ நம்ம அதிலேருந்து கழித்த ஒரு கிளாத்தையே இதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் உள்ளே ஏதாவது நீங்கள் ஸ்டஃப்பு கொடுக்கணும்னாலும் கொடுக்கலாம் தாராளமாக இவங்களுக்கு இடுப்பு ரொம்பவே இரக்கம் வேணுன்றதால தான் நம்ம இவ்வளோ பெருசு கொடுக்குறோம் பொதுவாக வந்து இவ்வளவு தான் வரும் இவ்வளவு தான் சின்னதாக தான் வரும் இப்போ நம்ம இதை சின்னதாக வச்சுட்டோம்னா பேக்குக்கு ரொம்பவே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு அதிகமாக பண்ண வேண்டியதாகிடும் ஏன்னா இந்த பேக்கும் இதுவும் நமக்கு கரெக்டாக மேட்ச் ஆகணும் இல்லையா இப்போ இப்படி இருக்கும்பொழுது தான் இதை நம்ம மடித்து தைச்ச பிறகு இந்த இடம் வந்து அவங்களுக்கு செட் ஆகும் இதை இன்னமுமே நம்ம சின்னதாக மடிச்சிட்டோம்னா இவங்களுக்கு செட் ஆகாது மற்றபடி வந்து இடுப்பு மீடியமாக கேட்குறவங்களுக்கு இது தாராளமாக செட் ஆகும் இதை நீங்கள் ஷேப்பெல்லாம் வைக்க வேண்டியதில்லை அப்படியே நீங்கள் ஃப்ளாட்டாக மடித்து தைங்க ஓகேவா இப்போ பிரின்சஸ் கட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த இடம் வந்து ஷேப் எல்லாம் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்காதுங்க அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பிரின்சஸ் கட் எல்லாமே ஷார்ப்னஸ் ரொம்பவே குறைவாக தான் இருக்கும் ரொம்ப கண்ணை குத்துற மாதிரி ஒரு கூர்மை இருக்காது தெரியுதுங்களா இது வந்து நல்லாவே எடுப்பாகவும் இருக்கும் அழகாக இருக்கும் இதுலேயே உங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு குறிப்பு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ கொக்கி ஐ பட்டி ரொம்பவே லென்த்தாக இருக்குது இந்த மாதிரி இவ்வளோ லென்த்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதை நம்ம குறைக்கணும் அப்படின்னா இதுலேயே நம்ம இந்த பட்டி மடித்து தைச்சோம் பாருங்கள் அதுலேயே ஒரு சின்ன வேலை செஞ்சிடலாம் அது செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த சைடு வந்து கரெக்டாக செட் ஆகிடும் சைட் ஜாயின் அப்போது உங்களுக்கு எந்த வித ப்ராப்ளமும் வராது 
ஆனால் இந்த முன்னாடி இருக்கிற அந்த கொக்கி ஐப்பட்டி தைக்கும் பொழுது அதுக்குண்டான இடம் வந்து உங்களுக்கு குறைவாக தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அதையும் நம்ம இப்படியே சரி பண்ணிட முடியும் இப்போ இந்த இடத்த நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேண்டாம் நம்ம மடித்து தைச்ச அந்த ஒரு பீஸை மட்டும் லேஸாக பிரிச்சுக்கிட்டு இந்த இடத்த கொஞ்சம் அப்படியே கிராஸாக வர்ற மாதிரி நல்ல ஒரு கிராஸாக வர்ற மாதிரி இதை பண்ணிக்கோங்க தைக்கும் பொழுதே அந்த மாதிரி செய்யுங்க நிறைய விஷயம் நிறைய தோழிகள் கேட்குறதால எதேதோ சொல்கிறது எதேதோ விடுறதுன்னு எனக்கு தெரியல அதனால் நான் தச்சுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுதே எனக்கு எதேது அந்த இடத்துல சொல்லணும்னு நினைக்கிறேனோ அது எல்லாமே தான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்த நம்ம அப்படியே வைக்கிறோம் ஆனால் இந்த இடத்த இப்படி அகலப்படுத்துகிறோம் சரியா இப்படி அகலப்படுத்தும் பொழுது இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு கிராஸ் ஆகக்கூடாது இல்லையா இப்போ இதை வந்து இதுக்கு நேராகவே வைக்கிற மாதிரி இதை சரிப்படுத்திக்கோங்க நமக்கு இந்த லென்த் என்னமோ அந்த லென்த் இங்கே வந்தால் போதும் ஆனால் இது மட்டும் நீங்கள் அப்படியே கிராஸ் பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கு சைட் ஜாயின்லேயும் எந்தவித பிரச்சனையும் வராது சரியா இப்போ உங்களுக்கு இப்படி நேராக பார்த்தாலும் எந்தவித ப்ராப்ளமும் இருக்காது எந்த பிரச்சனையும் வராது ஆனால் நீங்கள் அதை கொஞ்சம் இந்த இடத்த நீங்கள் தைக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டெக்னிக் மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா ஓகே நமக்கு இந்த தையல் வந்து இங்கேயே தான் இருக்குது இந்த இடம் மட்டும் உங்களுக்கு மேலே ஏறிடுச்சு பாருங்கள் அப்போ இந்த லென்த் வந்து உங்களுக்கு குறையுது நம்ம இன்னொரு பக்கத்தை வச்சு பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த இடம் என்ன செஞ்சுருக்கோன்றது உங்களுக்கு புரியும் இப்போ இந்த இடம் பாருங்கள் இந்த இடம் பாருங்கள் சரியா நம்ம செஞ்சது இங்கே மட்டுமே இந்த சின்ன மாற்றம் இது வந்து தேவைப்படுறவங்க செய்யலாம் மற்றபடி வந்து இந்த இந்த ப்ளவுஸுக்கு ரொம்பவே இந்த உயரம் அதிகம் சாதாரணமாக வந்து நீங்கள் முதுகு பதினாலு தான் வைப்பாங்க அவங்க பதினேழு வைக்கிறாங்க அப்போ அந்த பதினேழுன்னும் பொழுது நம்ம முன்பக்கமும் அதை அனுசரித்து தான் தைக்கணும் இல்லையா அதுக்காக இந்த இடத்த நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் கட்டாயமாக இந்த சைட் ஜாயின் வர்ற இடத்த நீங்கள் மாற்றாமல் இங்கே மட்டும் மாற்றுங்க இப்போ இன்னொரு தோழியும் ஒரு விஷயம் கேட்டிருந்தாங்க வலது இடது அப்படின்றது கைக்கு எப்படிங்க பார்க்குறது அப்படின்னு அவங்க பிகினர்ஸ் தான் அதனால் அவங்களுக்கு அது தெரியல இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்லீவை போட்டு நம்ம இந்த ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் கொஞ்சமாக இப்படி கழிக்கிறோம் இல்லையா இந்த கட்டு வரைக்கும் இந்த இந்த இடம் அப்படியே ஒரே நேர்கோடாக வர மாதிரி இதை கட் பண்ணுறோம் இந்த கட் பண்ணினதில் இந்த கட் பண்ணின பாகம் ப்ளவுஸோட முன்பக்கத்துக்கு வரணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த இடமெல்லாம் வந்து தூக்காமல் இருக்கும் அதாவது இதில் கட் பண்ணாமல் நம்ம இது பேக்கில் முதுகு கை வந்து முன்பக்கம் மடியறதால் முன்பக்கம் சதை வந்து கம்மியாக இருக்கும் பின்பக்கம் சதை வந்து அதிக பகுதியாக இருக்கின்றதுனால இந்த வளைவை நம்ம இங்கே கட் பண்ணுறது இல்லை இது வந்து முதுகு பக்கம் வர்றது இது வந்து முன்பக்கம் வர்றது இது இதை தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து வலது கையில் இப்போ இதை வைக்கிறோம் வைக்கும் பொழுது இந்த வெட்டுப்பட்ட பகுதி இதில் முன்பக்கத்தில் வரணும் சரியா ஒவ்வொரு வீடியோவிலையும் நிறைய நிறைய விஷயங்களை சொல்கிறதால எந்த வீடியோவில் எதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன்னு கூட எனக்கு தெரியல அதாவது அந்த தலைப்பை வச்சு பார்க்கும் பொழுது தான் நமக்கு என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த என்னென்ன சொல்லியிருக்கோம் உங்களுக்கு அப்படின்னு எனக்கு தெரியுது ஆனால் வந்து நான் சொன்ன ஒரே விஷயத்தையே திரும்ப சொல்கிறது தோற்றம் பொறுத்து மாறுபடும் அப்படின்ற விஷயம் உங்களுக்கு அடிக்கடி நான் சொல்லக்கூடிய விஷயமாக இருக்கும் சரியா இப்போ நம்ம ப்ளவுஸை முடித்தாச்சு பிரின்சஸ் கட் அப்படின்னா பழைய காலத்தில் இளவரசிகள்லாம் வந்து அந்த மேலாடை ரொம்ப மெல்லிய தான் இருக்கும் மேலாடை ரொம்ப மெல்லிய மேலாடை தான் போட்டிருப்பாங்க அப்போ அந்த நேரம் வந்து இந்த கட் சோலின்றது ரொம்ப கூர்மையான ஸ்டிச்சிங்காக இருக்கும்பொழுது அது வந்து உறுத்துகிற மாதிரி இருக்கும்ன்றதுனால மேலாடை போடுற அந்த மெல்லிய விஷயத்துக்காக அவங்க அப்படி போட்டிருக்கலாம் இந்த மாதிரி அதனால தான் இதுக்கு பேர் பிரின்சஸ் கட்டணும் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல்லைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்